Ana, ahora eh, saludamos a José María Espejo Saavedra, que es, ya lo saben, candidato de Ciudadanos a presidir el Parlamento de Cataluña. Señor Espejo Saavedra, buenos días, buen día. Hola, buenos días, buen día. ¿Sigue teniendo confianza en, en sus opciones para presidir la mesa? Bueno, realmente es algo bastante complicado desde el momento en el que los comunes, el grupo en el que se integra Podemos, pues nos dio directamente un portazo. ¿no? Ellos eh, prefieren la posibilidad de que sea un independentista a quien dirija el Parlamento y ya hemos visto lo que pasa cuando un independentista eh, o una independentista, como era la señora Forcadell, pues eh, ha dirigido el Parlamento durante los dos últimos años. Se ha saltado la ley, la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el reglamento del Parlamento de Cataluña. Nosotros proponíamos una presidencia para evitar precisamente eso, pero Podemos parece que su veto a, a Ciudadanos, que es el partido que ha ganado las elecciones, tanto en votos como en escaños, pues lo va a hacer prácticamente imposible. Bueno, eh, déjeme que le pregunte, después de que ayer conociéramos ese acuerdo entre Junts per Cataluña y Esquerra Republicana, acuerdo que parecía cerrado, pero que luego fue matizado por Esquerra Republicana, ¿cree que la mayoría independentista tiene ultimado al menos un acuerdo para presidir la mesa del Parlamento? ¿Que eso sí está cerrado? La verdad es que no lo sé. Eh, a nosotros tampoco nos han trasladado nada en ese sentido. Lo que dicen los titulares que salieron ayer sobre ese, sobre ese acuerdo es que parece que sí, que tienen un acuerdo cerrado para la presidencia del eh, Parlamento, pero eh, tenemos que ver. Tampoco ha salido un nombre de ningún candidato a esa presidencia. En todo caso, lo que sí que le puedo adelantar es que por nuestra parte vamos a hacer todo lo posible por, por, porque eso no pueda ser, ¿no? porque un, un independentista no vuelva a presidir el Parlamento teniendo en cuenta lo que han hecho, no porque no pueda presidir el Parlamento alguien que piense como piense, sino porque ya hemos visto que cuando un independentista uh, pues, preside el Parlamento lo pone al servicio exclusivamente del independentismo, cuando es una institución que tiene que estar uh, para garantizar los derechos de todos los diputados con independencia de lo que piensen. Claro, le preguntaba por qué, en función de la composición de la mesa, el miércoles que viene, ¿no?, el día 17, pues dependerá buena parte de lo que suceda durante toda esta legislatura para empezar el punto en el que estamos ahora, interpretar el reglamento para saber si un presidente de la Generalitat en Cataluña puede o no puede ser investido telemáticamente. ¿Usted que conoce bien el reglamento? ¿Qué cree? Bueno, yo creo que es... Eh, aparte de que lo dicta el sentido común, también la interpretación literal del reglamento es bastante clara y también, y esto se ha sabido ya en estas últimas horas, los letrados del Parlamento así lo consideran también. Pero vamos, es que es algo que tampoco hace falta ser eh, jurista, hace falta simplemente tener un poquito de sentido común. ¿no? Eh, ¿Alguien puede pretender ser investido presidente de una comunidad sin pisarla, huido de la justicia? Bueno, Carlos pretenderlo, pretenderlo desde luego. Ya hemos visto que el señor Carlos Puigdemont ha pretendido declarar la independencia de Cataluña, sacar a Cataluña de España y del resto de Europa, ha conseguido, por desgracia, dividir y fracturar a la sociedad catalana en dos, ha conseguido eh, la ruina económica para Cataluña, la fuga de empresas y ahora pretende eh, perseverar, digamos, mediante esta maniobra de pretender ser presidente de una comunidad autónoma sin pisarla a mil kilómetros de distancia y además amparándose en un reglamento que no lo permite. No lo permite porque cuando el reglamento dice que el candidato debe exponer su programa ante la Cámara, ante, perdón, ante la... Ante la ante el Parlamento, no está diciendo que lo pueda exponer ante una cámara o ante una tablet mediante Skype. Está diciendo que lo tiene que poner ante los diputados para que estos, a su vez, puedan interpelarle en un debate. Eh, si no, es que podríamos ya desvirtuar todos los parlamentos. ¿no? Cualquier diputado cualquier diputado podría decir, bueno, pues oiga, es que yo prefiero trabajar desde casa o desde mi lugar de vacaciones. Me pongo una tablet... Y allí estoy, y, y cada mes cobrar el sueldo de diputado. ¿no? Yo creo que es algo absurdo, que no entiende nadie y que además va en contra del texto del reglamento del Parlamento de Cataluña, como opinan los letrados y, y en breve supongo que tendremos ese informe. Eh, otra de las opciones que por lo que nos cuentan podrían estar barajando es nombrar a un presidente técnico, o sea, un presidente diputado del Parlamento de Cataluña, que sí cumpla con todos esos preceptos legales, estar presente, responder a las preguntas de la oposición en los plenos, eh, pero atribuir la verdadera legitimidad a Puigdemont desde Bruselas. Son expertos en inventar triquiñuelas absurdas que no van a ninguna parte. 
eh, las elecciones del 2015 eran unas elecciones plebiscitarias. Las, eh, en fin, el presidente Puigdemont era un presidente de consenso de no sé qué. Son expertos en inventarse este tipo de cosas que no van a ninguna parte. El presidente de la Generalitat de Cataluña será aquel que, una vez que exponga su programa ante eh, los diputados en la sede del Parlamento se ha investido por una mayoría de diputados y ese será presidente, ni técnico ni no técnico, será el presidente de la Generalitat de Cataluña. Que luego alguien quiere pensar que es el señor Puigdemont el presidente legítimo, pues bueno, pensar, mire usted, es, es gratis y no tiene ninguna consecuencia. También puede pensar alguien que el presidente de la Generalitat de Cataluña eh, es, no sé, Rita la Cantaora, perdónenme que se lo diga de esta manera, pero el presidente de la Generalitat de Cataluña será aquel que los diputados del Parlamento de Cataluña, tras oír su programa de gobierno y debatir con él ese programa de, vote, de gobierno, le voten por mayoría. Es así, es así no solo en Cataluña, sino en el resto del mundo, eh, y, y aquí en Cataluña no se puede hacer de otra manera. Bueno, más allá de todas estas cuestiones técnicas, estos tecnicismos, en fin, que, que en otras ocasiones pues, pues no haría falta hablar, pero ahora sí, por, por los propios planteamientos, eh, ¿cree que finalmente los independentistas, es decir, Junts per Cataluña, Esquerra Republicana y la CUP, si irán juntos a la hora de formar gobierno, ¿eso se producirá? Mm, tenemos que verlo. La verdad es que eh, eh, hay precedentes de que lo han hecho. Eh, lo han hecho la legislatura pasada, se han puesto de acuerdo. Eh, pero eh, también es cierto que yo creo que se, hay signos evidentes de que tienen crisis internas entre ellos. Se ha ido el señor Artur Mas, se ha ido el señor Carlos Mundó, que era una de las personas eh, que por parte de Esquerra se proponían en lugares muy destacados eh, como alternativas a, a, a lo que había ¿no? o a lo que hay para presidencia incluso del Parlamento, para presidencia eh, de la Generalitat. Es decir, ha habido muchas alternativas que afectaron al señor Mundo y ha dado un paso no al costado sino directamente eh, detrás de los focos, ha dejado la política. El señor más lo hemos visto también. Eh, la señora Forcadell no se sabe ni siquiera si pretende o no repetir como presidenta del Parlamento, para mí eso evidencia que tienen bastantes eh, problemas internos, problemas, crisis eh, que, eh, en, en su marco de negociación, pero también es verdad que no descarto que finalmente puedan llegar a un acuerdo porque ya ha pasado. Y si al final llegan a ese acuerdo, tal y como nosotros dijimos en su día, si son los mismos, volverán a hacer lo mismo y, 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 y persistirán en esta dinámica que nos ha traído pues eh, estas gravísimas consecuencias a todos los catalanes y, y este descrédito de las instituciones catalanas porque parece mentira que tengamos que estar hablando de si a un presidente se le puede investir eh, por WhatsApp, por Skype. Es algo bastante absurdo que yo creo que nadie podía imaginar que llegaríamos hasta aquí, pero con los independentistas todo es posible. Y Ciudadanos, ¿está haciendo todo lo posible, todo lo que está en su mano para, para hacer valer su victoria en las urnas? Desde el Partido Popular les acusan incesantemente de no hacerlo, de no hablar con nadie, de no estar intentándolo. Bueno, claro que sí. Eh, vamos a ver, nosotros acabamos de, eh, de mm, finalizar, o bueno, todavía quedan unos días en los que podemos hablar con más gente, pero con aquellos que podemos conseguir apoyos para la presidencia de la mesa del Parlamento, hemos hablado, hemos recabado esos apoyos, pero hemos llegado y hemos chocado contra el muro de... Podemos o de los comunes, ¿no? que han dicho un no rotundo a eh, apoyar para la presidencia del Parlamento de Cataluña a la fuerza que tiene más escaños en el Parlamento eh, de Cataluña y que ha ganado las elecciones en Cataluña. Y estamos hablando de una posición institucional, que es la presidencia del Parlamento, que no aplica un programa político ideológico. No hay un presidente del Parlamento de derechas o de izquierdas o liberal. Hay un presidente del Parlamento que tiene que velar por el buen funcionamiento de la institución con independencia de su ideología, porque tiene que respetar a todos los grupos parlamentarios también con independencia de su ideología. Pues si en este punto tan, eh, digamos, inicial de la cuestión Podemos dice no, no y no a apoyar a Ciudadanos, parece bastante imposible que eh, con los eh, 57 votos que suman eh, Ciudadanos, el Partido Socialista y el Partido Popular, pueda producirse una investidura, porque 135 votos que tienen el Parlamento de Cataluña, menos 57, suponen una mayoría, por desgracia, de noes a esa 
eh, eventual candidatura de Inés Arrimadas, a pesar de haber ganado las elecciones. La, la, la causa de esto, que es una ley electoral injusta, como todo el mundo sabe, que permite que tengan más escaños aquellos que tienen menos votos en la calle, y también el batacazo electoral que se ha pegado el Partido Popular o, eh, digamos, el no cumplimiento de expectativas que ha tenido el Partido Socialista, que no solo ha ganado un diputado a pesar de esas expectativas y este, esta sorpresa que pretendían dar en estas elecciones. Mm. Eh, nosotros no tenemos la culpa de que el Partido Popular se haya hundido o que el Partido Socialista pues, no haya mejorado prácticamente su resultado. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, hemos ganado las elecciones con mucha diferencia respecto de la lista del señor Puigdemont. Hemos ganado ni más ni menos que 11 diputados y hemos ganado las elecciones en Cataluña. Si no podemos formar gobierno, desde luego no será porque nosotros no, no, no queramos, sino porque las circunstancias lo impiden. Y una más, ya que hablamos del resultado electoral del pasado 21 de, de diciembre, eh, ¿cree que arroja una situación tan, tan endiablada que al final pues nos acabará abocando de nuevo a un adelanto electoral, a otro adelanto electoral? Es una posibilidad, es una posibilidad uh, que, 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 que está sobre la mesa, porque si ellos, los independentistas me refiero, no se ponen de acuerdo pues el portazo de Podemos y los malísimos resultados electorales del resto de fuerzas eh, políticas constitucionalistas pues eh, lo ponen bastante complicado, la verdad, el, 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 una investidura de un candidato, en este caso candidata alternativa. Por lo tanto, es una posibilidad que desde luego daría, eh, prolongaría seguramente la inestabilidad en Cataluña y eso no es bueno para nadie, pero la situación institucional es la que es. Se lo pregunto porque desde el Partido Popular ayer escuchábamos, por ejemplo, que anunciaban que si los independentistas intentan una investidura telemática, si finalmente hacen esa interpretación de la, de la norma de la Cámara, pues que ellos volverán a recurrir al Tribunal Constitucional para, para suspender esa eh, virtual investidura. ¿Esto no le recuerda a usted a una situación vivida recientemente? Pues desgracia, sí. Y además también le, le puedo decir que nosotros también haremos todo lo que esté en nuestra mano, en recursos jurídicos incluidos, para, para impedir que esa posibilidad pueda ponerse en marcha. Lo primero que haremos es en la mesa, que tendremos representación en la mesa del Parlamento, es oponernos a esa eh, interpretación del reglamento, oponernos también a una posible reforma de ese reglamento que se pretenda eh, y en el eventual supuesto de que aún así pretendan hacerlo, pues eh, recurriremos a todas las instancias correspondientes, porque es un sinsentido. Y yo creo que es que esto no hace falta mucha explicación, Vaya, es una cuestión de sentido común, es un sinsentido que alguien pretenda ser investido desde Bélgica mientras está huido de la justicia española. Es imposible y ni siquiera nadie con sentido común se lo hubiera planteado, eh, eh, pero el problema es que estamos en Cataluña y en Cataluña ya hemos visto cosas pues que no tienen ningún sentido, ¿no? como todo aquello que vimos en el pleno del 6 y 7 de, de septiembre, donde directamente se dio un golpe a la democracia por parte de una mayoría parlamentaria pisoteando los derechos de los diputados. No lo vamos a volver a, a consentir, como ya tampoco lo consentimos en, aquella, en aquel momento. Aquí lo dejamos, José María Espejo Saavedra, candidato de Ciudadanos a presidir el Parlamento de Cataluña. Gracias por atender la llamada de los dos ayudos. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Son menos cinco, las diez de la mañana.